。三月二十一日，一架由昆明飞往广州的客机在广西梧州市藤县浪南镇莫浪村坠毁，并引发山火。目前，东航客机坠毁引发的森林火灾已经被扑灭，事故原因与伤亡情况未明。目前，广西一派遣多个市县，共超过五百名消防救援力量，已抵达事故现场开展救援。中国国家主席习近平派遣国务院工作组到达现场，处理组织搜救，处置善后，尽快查明事故原因。中国国务院总理李克强批示，要求全力搜寻幸存者，尽一切可能救治伤员，及时准确发布信息，认真严肃查明事故原因。目前，救援队伍已经找到失事飞机的部分残骸和碎片。该坠毁的客机上人员共有一百三十二人，其中旅客一百二十三人，机组人员九名，并已为机上人员的家属开通应急援助热线电话。东航确认这架 MU 五七三五航班上所有乘客和机组人员均为中国国籍。该公司对遇难的旅客和机组人员表示沉痛哀悼。中国东方航空公司在一份最新公布的声明中称，失事飞机具体机型为波音七三七杠八九 P 型飞机，波音七三七。八零零客机的最大载客量为一百八十九人，在世界各地广泛使用。这款客机属于常见的单通道双引擎喷气式飞机，一般用于中短程飞行。资料显示，这架东航客机于二零一五年六月五日首次投入使用，机龄为六年零十个月。事发时，真执行飞 MU 五七三五航班，星期一北京时间十三点十一分，格林尼治标准时间五点十一分出发，原定十五点零五分，格林尼治标准时间七点零五分抵达。但在十四点二十二分失去联系。波音前段时间曾饱受七三七 MAX 客机安全问题困扰，而是次失事的东航客机则属于此前的七三七八零零系列。据中国媒体报道，失事客机机龄不足七年。根据国际航空追踪网站 Flightware 公布的飞行数据显示，这架由东航运营的航班于北京时间三月二十一日下午十二时五十八分，在昆明长水国际机场的跑道上开始滑行，滑行时间约为十八分钟。下午一时十六分 ，MU 五七三五航班顺利起飞，并在升空的十分钟后飞行至海拔七千五百米左右的高度。此后，这架航班以每小时八百三十公里左右的飞行速度途径云南百色市、广西南宁市和玉林市的上空前往广州。根据 Flytrader 二四的系统数据显示 ，MU 五七三五航班在持续飞行近六十三分钟后，其航行高度突然从海拔约八千八百七十米的高度下降至约两千七百七十米。时长约持续了两分十五秒。当时，这架飞机依然以每小时约八百四十二公里的速度飞行。此后的一分钟，这架波音七三七八零零客机的飞行高度持续下降。该系统最后捕捉到的是其在海拔九百八十三米的高度，以每小时六百九十六公里的速度飞行时留下的记录。这架飞机在下午二十二时二分后的飞行数据在系统中无法查证